Ah, kedatangan narasumber itu Norman Hasra, sesuai Bang Norman. Selamat pagi Bang Norman. Selamat pagi. Ini menarik Selamat sekali ya, dari berbagai macam jenis silat, ada silat bundar. Boleh dijelasin Bang Norman, kenapa namanya silat bundar? Ya, kenapa silat bundar? Karena memang gerakannya itu memutar. Gerakannya memutar? Ya, okay. memutar dan ada segitiga di tengahnya. Oke. Okay. Bang Norman sendiri sudah berapa lama melatih silat bundar ini? Kalau saya sendiri melatih silat bundar, dari tahun 2010 saya sudah mulai melatih. Uh -huh. Sebenarnya belajar sih dari dulu. Cuma karena memang lama di perantauan, pulang itulah dikembangkan kembali. Hmm, gitu. Emang Bang Norman awalnya mempelajari silat dulu apa silat-silat yang lain? Ya, memang sebelumnya saya juga pernah belajar bela diri lain, hmm. silo macan di daerah Pangkalan Jati sana. Oke. Okay. Bersama Bapak Majan. Kemudian puas, nggak puas di situ aja. Saya harus belajar bela diri yang lain. Alhamdulillah orang tua sendiri. Hmm. Ternyata punya mainan. Itu yang harus saya lestarikan. Mainan orang tua juga mainan orang-orang yang ada di sekitar. Oke, okay. nah bedanya silat bundar dengan silat-silat yang lain apa nih Bang Norman? Silat bundar sendiri nggak ada mukul, nggak ada nendang. Nggak ada mukul, nggak ada, ada nendang? Mukul, gak ada nendang. Oh, bukan bela diri. Iya. Apa dong artinya tuh? Gimana jadi memang itu? cenderung pertahanan. Kita menunggu lawan Nyerang. masuk, uh -huh. nah, jadi kita nggak boleh mukul. Jadi menunggu lawan masuk, lawan masuk yang kita gunakan adalah tenaga lawan sendiri untuk membalikan lawan. Oh masuk. seperti itu, oke hmm. oke. Okay, okay. Nah untuk... Gerakan dasar dari silat bundar ini seperti Bang Norman bisa diajarin mungkin? Baik, gerakan hmm. dasar untuk silat bundar yaitu melingkar. Jadi kuda-kudanya ini agak berbeda sedikit. Nah. Kalau kita posisikan kaki berbeda. Posisi? Iya, seperti ini. Oke. Okay. Nah, jadi kebanyakan kalau mungkin bela diri yang lain, mohon maaf, hmm. ini cenderung seperti ini. Ya ke depan gini kan? Ya. Nah. Tapi kalau bundar seperti ini, kakinya. Oh kakinya ya? Iya. Ih, ih, rasanya beda eh. Iya, hmm. oke. Okay. Baik, di sini kemudian ada tarikan seperti ini. Melingkar. Oh ini juga harus begini ya? Iya. Wah kalau nggak siap bisa keceklek. Gitu. Ini fungsinya pada saat seperti kuda-kuda seperti ini, uh. ini pada saat ada dorongan dari kiri kanan ini kita tertahan oleh sini. Di sini ya? Iya. Wih ini nih kerasa banget di betisnya hmm. nih. Tapi kalau kita lurus, uh -huh. mungkin pada saat seperti ini didorong, ini akan jatuh. Jatuh. Oh, nggak ya. didorongnya bisa jatuh ya? Iya, ya. bener nih. Ini kalau uh, yang suka naik gunung hiking ini kerasa nih betisnya di sini. Ini sama kayak silat bunder ternyata ya. ya. Terus lutut juga berpengaruh nih. Lutut berpengaruh. Jadi ini fungsinya, ini bisa mematahkan kaki lawan. Uh -uh. Seperti oh, ini. Oh gitu. Ya. Ah, ini sebaiknya sebelum melakukan olahraga ini, silat bunder pemanasan dulu nih Bang Norman Baik, ya? harus pemanasan. 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 Kalau pemanasan bisa kejang kaki. Kejang-kejang ini udah mulai kejang-kejang nih ya. <laughs> ya. Oke, apa lagi nih Bang Norman? Ini gerakan dasar itu tadi namanya apa? Itu kuda-kuda. Kuda-kuda ya? ya. Selanjutnya? Kuda kudanya kemudian untuk di kuda-kuda sendiri mm -hmm. ada seperti ini kuda-kuda dasar. Mm -hmm. Tangannya memang dari awal harus Belakang. begini ya? Jadi dipungsikan tangan ini seperti di kunci lawan. Oke. Okay. Di borgol. Di borgol. Nah, kemudian kita menggunakan bahu. Ya, bahu hmm. ini fungsinya untuk mendorong lawan. Tarik. Ini dorong lagi. Aduh, aduh. Oh, oke. Okay. Ya. Nah, itu bahu. Uh. Kemudian ada lagi. Jadi kuda-kuda ada tiga. Ada tiga kuda-kuda kuda dasar, kuda-kuda bahu, kuda-kuda ciluk. Ciluk? Ya, kuda -kuda ciluk gimana lagi nih? Oke. Okay. Okay. Jadi fungsinya mm -hmm. ini bagaimana kita menghindari tendangan atau pukulan lawan. Yes. Tuh. Wah, jadi pinggang lumayan dipaksakan. <laughs> lumayan encak-encak udah hilang semua ya. Nah, ini sebenarnya mem membedakan uh, apa ya? Kalau di bela diri lain kan ada kenaikan tingkat, ada sabuk. Ya. Kalau saya lihat tadi itu nggak ada sabuk untuk membedakan kenaikan tingkat. <coughs> di Kalo, silat bundar ini nggak ada, harus seperti ya. apa? Di bundar sendiri memang tingkatan santri silat. Kita sebut santri silat. Santri silat sebutannya. Nah, pada saat mereka sudah mencapai jejang jurus ketujuh. Mm -hmm. Itu kita ajak mereka untuk hataman Al-Quran. Oh. Hataman Al-Quran. Hmm. Kemudian lagi ke jurus 13, nah itu nanti ada ujian yang disebut ngonde. Ngonde. Hmm. Ada jurus pertama, eh, apa tingkat pertama itu tujuh jurus. Ya. Itu kalau mau, mau tingkat lagi harus hatam Al-Quran. Ya, 13. 13. Ada apa, ngonde namanya. Ngonde ya. Ngonde ya. itu gimana sih ngonde? Ngonde itu jalan jurus sambil makan onde. Makan onde-onde bukan? Iya, sambil makan onde-onde, tapi onde-ondenya nggak ada isinya. Oh gitu. Jadi onde yang besar uh -uh. dimakan, nah itu dia jalan jurus. Oh gitu maksudnya. Karena kalau, kalau yang nggak biasa itu jalan jurus baru satu langkahnya udah nggak kuat, karena napas nafas tahan di sini. Oh, oke, 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 ada tujuannya. Setelah tujuh, kemudian tiga belas, tambah hmm. lagi. Sampai ke sembilan belas. Sembilan belas. Kalau sembilan belas itu 
Biasanya kalau udah ada seorang tersebut udah istiqomah untuk mengajarkan bundar kemana-mana, hmm. dis- diselesaikan di jurus 19. Jurus 19 itu terakhir? Iya, sampai 19 selesai ditambah jurus golok 5. Jurus golok 5, jadi total jurus yang ini itu ada 19 plus golok 5. Ya. Itu 5 udah paling terakhir golok itu? 5 terakhir. 5 terakhir ya? Hmm. Oke, okay, tadi saya lihat itu di uh, ada beberapa anak kecil ya yang ikut uh, apa ya istilahnya bila diri. Emang sebaiknya untuk anak-anak itu siapa berapa sih yang pantas untuk selat bundar. Nah, kemudian juga ada nih teman-teman dari murid ya Bang Norman ya. Iya. Riko dan Yunus. Nah, ini, Riko dan ini usianya Yunus. apakah memang harus seperti mereka atau memang dari sekolah dasar boleh? Untuk sekolah dasar kita batasi usia kelas 4 SD. Mm-hmm. Jadi kelas 1, 2, 3 belum. Kalau kelas 4 mungkin itu jenjang di awal untuk pelatihan anak-anak mm-hmm. kita mulai dari kelas 4 SD kemudian yang de- yang dewasa itu bebas karena sampai sekarang yang dewasa juga yang tua-tua masih ada yang latihan tua-tua masih ada ya mm-hmm. itu buat apa sih sebenarnya buat pernafasan buat meregangkan otot atau seperti apa kok orang dewasa kalau kuda-kudanya sendiri mm-hmm. ya menurut penelitian itu ada ini mm-hmm. melatih apa otot sini ya Oh yeah. ini yeah. pangkal paha ya Pangkal paha, jadi untuk yang udah punya istri mungkin lebih bagi Catat ah. <laughs> ya pagi-pagi yeah. nih Nah ini ada Riko dan Yunus ya hmm. Oke okay, ini ke- kalian sudah berapa lama ikut bel- bela diri silat bundar ini? Hampir menjalani 3 tahun 3 tahun? Yeah. <coughs> Dari umur berapa? Dari umur 17 17 tahun Terus uh, apa sih yang susah ketika latihan silat bundar ini? Di kuda-kudanya dah. Kuda-kudanya? Iya yeah, itu Emang... ribet Kalau Waktu... baru-baru tuh ribet, ribet, ya mana capek pegal gitu. Pegal gitu ya. Hmm. Emang latihannya berapa lama sih untuk kuda-kuda itu? Kuda-kuda sendiri ka... sampai pegal gitu. Saya sendiri belajar kuda-kuda itu 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan dulu. Lama sekali. Padahal ya. kelihatannya sederhana ya. Sederhana, tapi ya mau tidak mau kalau udah masuk ke jurus satu, kuda-kuda itu harus mantap. Oh gitu. Jadi udah 6 bulan itu kuda-kuda kalau nggak nggak mantap kuda-kudanya nggak bakalan dikasih ke jurus pertama. Oh gitu. gitu. Nanti kalau udah jurus pertama masuk, nah hmm. kedua, ketiga, keempat, kelima selanjutnya itu lebih mudah. Oke. Okay. Terus manfaatnya apa nih setelah mengikuti tiga tahun selat bundar? <tuh> ya kita banyak dapat teman dari perguruan-perguruan lain. Hmm. Kita makin banyak sharing-sharing sama perguruan lain banyak lah. Gitu. Begitu. Emang sejauh ini ada berapa banyak perguruan silat bundar sih, Bang Norman? Kalau di Depok ya. sendiri, eh di mana di ini di Depok sendiri ya, di ada enam cabang. Ada enam cabang. cabang. Kalau secara, secara keseluruhan? Secara keseluruhan yang ada mm-hmm. di Jakarta banyak juga. Ada yang di Pondokopi, Klender dan sebagainya, Tenggulun mm-hmm. banyak. Cuma alhamdulillah sekarang pengembangan di Depok sudah mulai masif dan sudah mulai buka banyak sudah cabang. Banyak. Ya. Ini saya pakai baju merah nih. Kemudian mm-hmm. Bang Norman dan teman-teman ini pakai baju biru bedanya ya. apa sih bang? Ini baju Jawara. Wah, wow, ini nih nggak boleh main-main nih macam-macam nih. Kalau ketemu di jalan gimana? Ada hormat khusus kan? Hormat khusus. Ya, berarti iya. jarang-jarang orang punya baju merah nih. Biasanya kalau orang pakai pangsi Betawi, kalau ketemu sama-sama cuma assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang Nune kayak gini juga iya. ya, bang ya. Oke, cakep nih. Setelah ini kita juga akan melihat aksi dari uh, Battle ya, Yunus dan Rico. Silakan, hmm. mungkin bisa memperlihatkan bagaimana jurusnya. Silakan. Terima kasih Bang Norman. Nah, buat ya. buat teman-teman yang mau bergabung, mungkin Bang Norman kasih kasih referensi. Ya, datang aja ke Depok. Depok? Ya, bisa tanya di sana ada silat bunder, ada lumbuk Depok juga. Mm-hmm. Lumbuk itu jadi seperti kumpulan komunitas silat yang ada di Kota Depok. Lumbuk? Oh. Alhamdulillah Pak Wali Kota sangat mendukung adanya perkumpulan seni silat tradisi Betawi yang ada di Depok. Alright. Jadi kita punya penasehat. Pak Wali Kota Depok. Pak Wali Kota Depok. Hmm. Oke, okay, itu jadi jangan kemana-mana karena setelah ini juga ada informasi menarik lainnya salah satunya dari musik Parahena Indonesia Morning Show segera kembali.